，所以如今，朕把所有的期望都放在永基身上，希望他像永基一样勤奋好学，哪怕有他的一半都好。皇上所言是对永基充满了期许，可臣妾以为，即使永基不能承担皇上心中所想。若以后以他的一己之力成为朝廷的栋梁，尽辅佐之力，也是好的。尽辅佐之力，这就是你对自己孩子的期许吗？这些日子，朕把永基带在身边，细心的教养，但朕发现，他的天分确实不足。臣妾的儿子，皇上，天资不同。或许永基比不上旁人，如若他好，当然是爱新觉罗的子孙；若他不好，总不能把他指归于乌拉那拉氏吧？妈娘，妈娘，妈娘，醒了，来。永基，活啊吗？乖，喝药啊。喝几口药啊，汤。来，再喝一口。嗯，好了，躺下吧。永吉当然是朕的孩子，又是嫡子，朕怎么会不重视呢？今夜永吉被挟持，朕怎么会不心疼？可当着人面，永吉表现的软弱无能，叫朕的颜面何在？叫朕心中的期望如何托付？永吉不过九岁，还是懵懂稚子，在皇上的心里，是孩子的平安康健要紧。还是君臣的颜面要紧，臣妾有些时候真的不明白，皇上心里到底在乎的是什么？你想知道朕在乎什么吗？朕在乎的不仅仅是一个孩子，更是皇子，更是大清的继承者。有能力者非嫡出，嫡出者能力不及，叫臣如何不担心？朕是皇帝，朕当然要以皇帝的身份来考虑所有一切，社稷江山。千秋万代，朕怎能不考虑周全？皇阿玛，都是儿臣的错，都是儿臣不好，儿臣知错。你别和皇阿娘争执。您是皇上，但您还是人父，且恶意行凶的是刺客。防守失职的侍卫，永基是最无辜的，为什么反而现在是永基在受您的质疑和斥责？不是应该先安慰他吗？即使是皇子，所受的期望不同，您也不该在他面前说这些话。那你不也是当着孩子的面，表达对朕的不满吗？你对朕为人父不满意，是不是对朕为人夫也不满？告诉朕，在你的心里，这是不是一个合格的人夫？又或者是，谁更合适？臣妾从头到尾心里只有皇上，皇上可以有别的阿哥和永基相比，可是臣妾却没有别的男子可以和皇上相比。臣妾视皇上为夫君，可是皇上并未全然视臣妾为妻子。你是皇后。朕立你为皇后，是要做天下女子的表率，做所有后宫的表率。臣妾是皇后，可是，在皇上心里，皇后只不过是后宫的一个官衔，跟前朝的文臣武将有什么区别？好，你明白这个道理。那朕再教你一个道理，这个道理只有两个字，那就是顺服。
。勇气来，勇气不怕，额娘在，额娘在。皇帝陛下，臣告退。根敦的话，你都听见了？是，儿臣才吩咐人去调查，根敦就自己来见皇上，说这清兵已被别的部落收买，科尔沁部是冤枉的。果然是科尔沁的寨桑根敦，颇有心计，知道要撇尽自己的干系。保住女儿，还引开祸水。玉娘娘才来木兰围场不久，这刺客就行刺。若非玉娘娘传话，刺客怎会知道皇阿娘与十二弟会经过那里？这个贱妇，朕就不该解了她的贱罪。不过，根敦这般辩白请罪，花马倒不好直接责怪玉娘娘了。毕竟，科尔沁王公贵族都在。何庆姐姐与额父也在，总不能太伤科尔沁的颜面。哼，永琪，你的确是成熟了。万事大不过前朝国事，后宫的事大可悄悄处置。儿臣只是想，既然刺客已死，就算知道是他跟蹲的清兵，也不能证明他是玉娘娘所指使的。这跟蹲此举，不过是冒险。除了永基。就能断了皇后的指望和依靠，这是其一。能借此扰乱后宫，争宠上位，这是其二。若是不能，他们玉妃妇女也能保得周全，全部都赖给刺客就是了。那皇阿玛打算如何处置玉娘娘？这种惹是生非的人，留在这儿也是讨厌。玉红。奴婢在。玉妃病了，你带她回宫去。是。皇阿玛，明年新岁，蒙古王宫是要一起入京觐见皇阿玛，想必寨桑根敦也会来。玉壶，玉妃言行不当，回宫后罚她打嘴四十，禁足宫中，抄经四过。等到年后，她平安见过科尔沁王宫之后。朕在好好处置他。是。哎，放开我！放开我！你们要干什么？皇上！皇上救我！皇上！啊啊啊！放开我！我不相信，皇上不会这样对我的。皇上，皇啊！皇上，为什么要这么对我？本宫到底做错了什么？刺客的事儿，您自己知道。我不，我不知道，我不知道，本宫真的不知道。等皇上回宫院见您了，您自己再分辨吧。启程。自从玉妃被送回宫长了嘴后，就一直留在永和宫抄经。只是刺杀皇子，何等大罪！如此惩处也是轻罚。刺客当场自尽，皇上终究也没有坐实的证据。再说，皇上也得顾及蒙古王宫吧？是啊，永琪说。皇上决定，明年新岁，蒙古王宫进京觐见之后，再好好的惩处玉妃。永基受了这般委屈，我实在是心疼。他回宫之后，话还是不多吗？嗯，毕竟，永基受了行刺之时的惊吓。
，又见到姐姐跟皇上生分，难免闷闷不乐。不过姐姐你放心，我一定会带永基常常来看你，也会细心照顾，他一定会很快好起来的。幸亏永基养在你宫里，要不然他受到如此惊吓，还要看着父母不和，更是可怜。姐姐，自从回宫之后，皇上都没有来翊坤宫看过你。你还要继续跟皇上僵持下去吗？帝后不和，受伤的永远是姐姐，还有永基。你说的，我如何不知？只是如今的皇上，已经不是当初我认识的那个人。即便见了面，又能如何呢？十二阿哥，这天啊是渐渐转凉了，明天出宫的时候，记得多添点衣裳，啊。我不冷。对了，这两天先生都教了什么呀？《论语》。哦，《论语》。微臣请令妃娘娘安。林大人，十二阿哥近来如何呀？回娘娘的话，十二阿哥近来很好。微臣正要送十二阿哥回宫呢，您若无事，微臣先行告退。等等，劝你一句，趁早离皇后远远的。他是个不祥之人。他克夫克子，会克死身边所有人。令妃娘娘，微臣请令妃娘娘慎言，断不可对皇后娘娘如此冒犯。你敢教训我？微臣并无此意，告辞。之间再无情分。既然他这么喜欢在皇后跟前凑着，春蝉，把金钟找来，我有话吩咐。是，金儿偕老，老死我愿。其则有暗，习则有盼。总角之宴，言笑言言。信誓旦旦，不思其反。凡事不思，意义焉在？娘娘，您在读什么呢？《诗经》中的一则故事。原来年少情深，也可以走到相看。古今之情原是相同，凉薄之人如何偕老？彼此两厌也能白头到老，很多人不都这样吗？若是这样的白头偕老，要他有何用呢
，云娘娘，我回来了。十二阿哥饿了吧？里面有刚熬好的红枣汤，进去喝一些吧。你们两个带他进去。是。来，十二阿哥。十二阿哥已送到，微臣先行告退。林大人。微臣在。林大人近日可有见过皇后娘娘？回于妃娘娘的话，微臣是奉命将十二阿哥带回延禧宫，未曾见过皇后娘娘。不见也好，彼此相爱。于妃娘娘的意思是。林大人救了十二阿哥和皇后娘娘，本宫谢你。只是，林大人，你离皇后娘娘越远，她越平安。多谢于妃娘娘提醒，微臣知道了。相见，皇后娘娘。皇后娘娘晚安。荣主学会宫中礼数了，这不是礼数，是对皇后娘娘的敬意。你倒是难得出来，就算要被困在这里一辈子，也得看看关着自己的笼子是什么样子。看来，你已经适应了宫中的日子了，适应荣平这个身份吗？听闻，按照皇上如今的宠爱，我迟早会登临妃位或者贵妃位，是吗？我不瞒你说，我穿着这身衣裳，行着这些礼仪，我心里想的，只有我愿意想的人。相见啊。这些话你可只能对本宫说。臣妾知道，因为在这个地方，只有你真心劝我活下来，顾着我身后的族人。算来，你也是为了皇上才这么做的。可是到头来，这宫里的唯一的一点真心，竟也是你给我的。这份情谊，韩相见记在心里，来日定会报答。额娘，额娘，额娘，额娘，看看，变胖了。于娘娘的儿子很好。你在于娘娘那儿，额娘就是安心的。皇后娘娘，十二阿哥刚去向太后请安，太后听闻十二阿哥在木兰围场饱受惊吓。很是挂念，皇后娘娘，臣妾先行告退。